Halo semua, aku Sally Dan di video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian tentang pengalaman aku operasi amandel Kalau kalian nonton ini sih kemungkinan besarnya kalian udah punya amandel yang suka bengkak Dan kalian kepengen consider mau operasi amandel kan Atau mungkin kalian penasaran doang um, Operasi amandel itu dilakukan kalau amandel yang kalian punya itu Udah sangat mengganggu atau sering mengganggu aktivitas kalian Jadi kalian sering sakit karena Uh, amandel kalian jadi penyakit yang datang kayak batuk <coughs> pilek demam dan sebagainya macam-macam masing-masing uh, orang bisa beda-beda penyakit itu source-nya atau timbulnya tuh karena amandel yang kalian punya kalau in my case amandel aku tuh suka banget bengkak swollen dan jadinya bisa kemana-mana bisa jadi demam pilek batuk jadi saat aku opnam Hari pertama di rumah sakit itu sebenarnya aku dalam keadaan sakit Jadi beberapa hari sebelum aku opnam Uh, amandel aku membengkak dan aku cuma minum medicine udah mulai agak reda dua hari tapi malah aku jadi batuk dan pilek nah udah dari batuk pilek aku minum obat pilek awalnya pilek dulu makanya aku minum obat pilek terus besoknya malah jadi batuk nah udah jadi batuk tambah parah akhirnya harus ke dokter terus langsung deh di rumah sakit rasanya nggak tahan gatel banget karena juga belum minum obat sama sekali obat batuk akhirnya langsung di opnam jadi masukin obatnya tuh dari infus semua, jadi cepet sembuh supaya bisa cepet operasi amandel. Jadi malam pertama aku di rumah sakit tuh keadaannya aku sakit tenggorokan dan pilek. Ya. Dan ternyata emang tenggorokan aku dicek merah, terus radang dan itu gatel banget, gak enak rasanya, e, gak berdahak, belum berdahak. Jadi dokternya kasih obat batuk untuk cairin kehaknya di masuk ke latin pos. So there are two fluid here. The first one here is the infusion fluid, and then this one is antibiotic. Yeah. So here it is. Hari kedua udah lebih baik, udah nggak gatel. Hi guys. So today I finally have my voice now. I'm so happy to be able to speak again. Although it's still kind of hurt. By the way, don't mind me looking like shit. Like legit, I haven't washed my hair in like four days. I know, it's so gross. Um, so apparently, if you want your tonsils to be removed, you have to be healthy so that you won't be complicated. Hopefully, it'll be the best decision to get them removed. Um, so yeah. See how it goes. Okay, but just look at my hair here. Mm, okay. Halo, hari ini hari Kamis, tanggal 9 Mei, mau operasi Amanda Puasa dari jam 2 sampai jam 8, terus operasinya jam 8 Di sini ditemenin Mama Yang aku rasain itu pokoknya pas aku masuk ke dalam ruangan operasi Aku dipindahin ke meja bedahnya Terus aku masih lihat masih ada um, suster, masih ada dokter Dokternya ada dua, yang satu dokter anestesi, yang satu dokter yang bakalan ambil amandel aku Terus aku tuh dikasih di bagian sini untuk tensi Terus untuk nadi sama uh, bagian dada perut untuk jantung ya 
kita dada untuk jantung Sini aku, tangan kiri aku masih dipasang infus Jadi anestesinya masuk ke infus Di sebelah kiri aku itu dokter anestesi Aku masih ingat Dan aku masih sempat nanya ke dokternya Dok, itu anestesi ya Aku ini dalam keadaan baring di atas meja bedahnya itu Meja operasi Terus dokternya masih jawab Iya, maksudnya itu obat anestesi Lagi di setengah di inject ke dalam infusnya aku aku langsung merem terus udah gak inget apa-apa pokoknya selama operasi aku sama sekali gak gak inget apa-apa inget-inget tahu tau udah di luar di ruang tunggu dan aku masih inget aku dibawa ke dalam kamar maksudnya didorong pakai kasurnya jadi aku masuk ke kamar aku tuh ngerasa cuma aku rasanya ngantuk Terus aku ngerasa ini aku, tenggorokan aku sakit, sakit kayak luka Jadi yang aku rasain tuh kayak kamu punya amandel gede banget Tapi gak ada amandelnya, karena tenggorokan kamu kayak bolong gitu loh Kayak rasanya plong, kayak gak ada yang ganggu Cuma rasa sakitnya tuh kayak kamu punya amandel lagi gede-gede banget Menurut aku rasa sakit pas banget setelah operasi Setelah aku sadar, itu sekitar 5 sampai 6 dari 10 Jam setengah dua sedikit lagi Seli mau baru mau makan yang kedua kali Kalau panggil mama pakai pop mie Ini makanannya Baru mulai makan dua suap Dari pagi belum makan apa-apa Hai hey guys, sekarang udah hampir 24 jam setelah operasi Masih sakit setengah hari setelah operasi masih dikasih obat anti nyeri tapi udah bisa makan yang lebih manusiawi <laughs> dah Seli habis operasi hari kedua udah boleh makan nasi yang lembek jadi rasanya makannya rasanya enak banget enggak kesulitan minum obat kalian bisa coba minum obatnya pakai makanan kayak aku gini minum obatnya pakai mashed potato baru aku minum air putih karena aku tahu gimana kesulitannya kadang-kadang minum pakai air putih doang nggak bisa nolong obatnya hmm, aneh banget airnya langsung masuk nggak ada yang ngalangin <tuh> 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 Kapan seminggu ya? Mm -mm. Hai guys, sudah copot infus, udah diganti jadi ini. Terus hari ini udah boleh pulang. Ini hari keempat setelah operasi dan udah bisa ngomong. Cuma masih agak-agak sakit aja kalau nelan. Ada. Halo semua. Jadi hari ini adalah hari ketujuh pas banget seminggu setelah aku operasi amandel aku udah bisa ngomong seperti biasa <coughs> seret 
Intinya aku udah hampir bisa ngomong seperti normal dan makan juga udah lebih normal Cuma aku masih sebisa mungkin menghindari yang namanya gorengan uh, yang pedas-pedas, yang minyak-minyak Tapi to be honest aku ada sedikit makan yang um, gorengan Cuma nggak ke dalam keadaan panas dan bukan sesuatu yang keras juga Jadi masih gampang di kunyah Dan besok aku ada appointment sama dokter untuk check up Jadi um, aku bakalan kasih kalian update-nya lagi. Oke, okay? see you soon. Awal-awalnya aku punya mandal itu kalau nggak salah ingat dari aku SD. Jadi aku pas kecil tuh suka yang namanya makan ciki-ciki, makan es, makan yang dingin-dingin. Aku rasa itu penyebab kenapa aku bisa punya mandel karena aku nggak ada turunan punya mandel. Jadi aku lumayan yakin kalau yang menyebabkan amandelku gede adalah yang aku bilang tadi. Jadi semakin ke belakangan ini tuh semakin parah amandelnya, semakin sering bengkak dan bisa jadi demam. Bisa jadi batuk, pokoknya nggak nyaman setahun itu bisa tiga kali atau bisa lebih Kalau aku nggak jaga lebih parah lagi Jadi harus hati-hati banget karena amandel aku tuh sensitif Jadi kalau makan dingin sedikit atau panas sedikit bisa swollen Dan aku sebenarnya nggak plan operasi amandel aku ini Karena aku nggak kepikiran untuk pengen operasi amandel Tapi karena semakin parah dan disarankan dokter juga jadinya aku operasi amandel Oh ya terus karena saking seringnya aku punya amandel Aku nyampe nyimpan obat yang namanya Medixen itu emang obat khusus untuk amandel anti inflamasi sih sebenarnya aku sebenarnya agak takut karena setiap obat tuh punya efek samping masing-masing makanya aku juga konsultasi ke dokter waktu itu dan dokternya bilang harus dioperasi dalam minggu